ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವುಲ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ತೆ ಆರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಅವ ನೀವು ಸಣ್ಣದು ಆರ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಳ ಬಿಗ್ ಚಾನಲ್ ಅದು ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದು ಭಾಳ ಹೈ ಸೊ ದೇ ಟ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿತ್ ಆರ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ವುಲ್ಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ನಾನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಫಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಬೇಡ ನಾನು ಮುದುಕರಾದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನು ಇವನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬ್ಬ ಚೆನ್ನೈ ಅವ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡಿಗೆ ಅವನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದ ಓಕೆ ನೀನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಭಾಳ ಅಪೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವನು ಇಟಾಲಿಯನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅವನು ಓಕೆ ಸೊ ಸೊ ಹಂಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಊರಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಹುಡುಗ ಹಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅವನು ವಾಯ್ಸ್ ಏಜ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ನಿಂದ ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ವಿಜುಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಗಾಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗಿ ಅವನ ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸೊ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ತಿರ್ಗಾ ಐ ಡಿನ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ತರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಟಿಮೇಟಾಗಿ ಇರೋದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲೆ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವನು ವಾಯ್ಸು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೊ ಆ ತಿರ್ಗಾ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಟ್ಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕಾತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ಬ ನಮಗೆ ಗುಂಪ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರೋ ಅವನು ಅವನು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಟಾಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಜಪ್ಪಿ ಸಮಾಧಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ಬ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಬ್ಬ ಬಂದ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಇವನಿಗೂ ಫ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಯಾವ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅವನು ಅವನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಟಂಪಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ
ಅವರು ನೀನು ಹೇಳಿ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಬ್ಯಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇನ್ ಅವರ್ ಡ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ಮೈ ಪ್ರೊಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕಿ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಲರ್ನ್ ಇಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿಯರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುವಲ್ ದ ಆಡಿಯೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೇ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟು ಆಲ್ ಕೇಡರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೆವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ we use so many technical words without us knowing because we read all the natural history thing in english iga crepuscular ante sadanna ge half the students will not understand that will disturb you from enjoying the film yena pata world but crepuscular for another natural from somebody from the natural world is like isu was tara yeno nadadagutte but for a audience who is not familiar suddenly hey you know elda anta ad yotne maada atadge visuals will have gone forward commentary will have gone forward you will miss some of the subtleties of the film so that is why you need this is a golden word nobody will teach you just remember this no you have to keep it very very simple it should be like children's uh, writing we have worked with so many top people for 20 years and learned all this little by little i just remembered one i'm telling you but these are golden lessons we have learned over the year you have to put your ego aside and write it as simple as possible like a child like a ch- ch- like children writing it should be extremely simple and that is when it will not disturb your uh, uh, visual and when you are disturbing your visual consciously then there should be a purpose or you need to be very careful on where to put what like if you are just explaining like sunil gavaskar it will get terribly boring and it will kill the film you need to be just supportive to the visual and that support you should know exactly where to put on what shot you should put what you should measure ev- every screen space every second in the documentary film you have to respect it ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಕಿರಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಸುಮ್ ಸುತ್ತ ಪುಟ್ ಸುತ್ತ ಪುಟ್ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟಾಗಲ ಹಂಗ ಹಂಗ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ವಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೋ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೋ ಯಾರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೂ ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪುಟ್ ಅನದರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಆ ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೀರು ಹುಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸನ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಬ್ಲಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ put all your effort and mind into it that if this is where you learn this is this is the time you learn this is where your ears are also open iga nam major kelskolavela iga documentary kalibakan devan nanne you can't uh, teach an old dog a new trick so this is the only way this is the only time you learn and you you do whatever you want seriously uh, sir generally when you're shooting a documentary you may, you may not get a proper framing or proper shot etc so how important is the technical element no no it's very important you you are not not a single uh, frame should go without uh, consciously putting it you have to consciously shoot and consciously put it even in uh, even in it's about again storytelling like uh, most of the time you have very beautiful shots where the story is not really running and you will have uh, hardly you have you hardly have shots when the story is getting stronger in certain areas like uh, in uncontrolled documentary then it is very tricky to handle those situation but you need to really concentrate and get your picture pr- perfect like you need to be able to see what your so many times in uncontrolled documentary with your experience you will be able to guess the accident 
if you can guess the accident, you will be able to shoot uh, things. So, that is the strength of experience. No, you are wrong, you are wrong. That shot is the best shot for that particular uh, uh, sequence, you understand? Situation. You understand? You are saying that shot is not good, but for that sequence that is the best shot. Even if it is shared not that you got, that is how you should shoot. You know for Bombay film, uh, they, they have a riot scene or something like that. So, they had uh, three or four cameras from different angles, they set up the whole thing, everything was done so perfect, end of the day it is not working. They left the film for a long time, uh, around one and a half months, they came back and shot. And within that, the cameramen were just watching the war uh, footages and civil war footages of news. And why is that bloody working with such bad shot, it is working, why is it not working for me? Then they realized that they all had the perfect shots in the right situation. That means the cameraman is safe. So, that was not the camera was not conveying the message across to the audience. That is a very, very tricky thing. You have asked a fantastic question, but you have to think in a broader perspective. I just give you one small example. So, that means your camera should be conveying the message not just by images, by so many other that you will feel the cameraman's uncertainty, his scare, his fear is transferred to the audience. So, even a bleed out shake uh, visual suddenly coming steady and focusing on something getting out and the, the camera rolling over, the audience will feel it. It is more effective. It is actually m the better shot, what you are saying is the very bad shot is a very good shot for that sequence. So, sometime if you really go in depth, then you will realize it is working. So, for my documentary in certain situation, maybe I can use this. <laughs> Generally, we are shooting a lot of wildlife, but we have shot major portion of our life we have spent behind wild dogs, and we have done a many ma done one two five part series and things like that on uh, wild dogs. So. Otherwise, we have done many wildlife films. Why is it so that you focus more on wildlife films? I think you came very late. I began with that. No, I began with that. You are late? Yeah, that is what I told you right in the beginning. Actually, right in the beginning of the conversation, I went through some emotional uh, feelings with the wild dogs in the forest when we were working on something else. So, that made us think more about the wild dogs. Then we heard the, the history of uh, wild dogs through books and through scientists and through so many people. And we also saw that the situation is still like that and we wanted to create love for the animal. So, we started liking it more and more. As we went nearer and nearer to it and getting to know the characters. Now, I know I do not know many of your names. Once I know the names and then I get to know you better and it is a different world. Now, we are all students to me. I cannot penetrate anything more than this, but once I get to know you all personally, then I can tell a personal story. So, wild dogs we slowly got to know them personally, it took us a long, long time. So, that we turned into films, so that is why they work better. So, you in, in, the, in the world scenario, as you are a brown, you cannot be just going and presenting some story and just get away with it. You need to be bloody really specialized in certain subject and certain things. Even if it is documentary, documentary on what? Are you good at uh, this type of documentary, uncontrolled documentary, controlled documentary, whatever. 
then you should go little further in further in further in kadel surgery andre yavudu anta nan bare edagan matra surgery madadanta ang a level of specialization hod mele then as nobody you can uh, get into the world scene otherwise it's not an easy journey